ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ രാഷ്ട്രീയ പോഷൻ മന്തായിട്ട് ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെയാണ് രാഷ്ട്രീയ പോഷൻ മന്തായിട്ട് ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാൽന്യൂട്രീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പോഷൻ മായായിട്ട് മാസമായിട്ട് ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെയാണ് യുക്രൈൻ്റെ യങ്ങസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് ഒലക്സി ഹോൺചറുക്കിനെയാണ് ഒലക്സി ഹോൺചറുക്കിനെയാണ് യുക്രൈൻ്റെ യങ്ങസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചെയർമാനാണ് വിജയ് കുമാർ ചോപ്ര പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചെയർമാനാണ് പി ടി ഐയുടെ പുതിയ ചെയർമാനാണ് വിജയ് കുമാർ ചോപ്ര പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡിയുടെ പുതിയ പ്രിൻസിപ്പൽ അഡ്വൈസറാണ് പ്രദീപ് കുമാർ സിൻഹ അതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പുതിയ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയാണ് പ്രമോദ് കുമാർ മിശ്ര ഡോക്ടർ പ്രമോദ് കുമാർ മിശ്ര പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അഡ്വൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രദീപ് കുമാർ സിൻഹയുമാണ് സിംഗപ്പൂർ ഇന്ത്യ തായ്ലാൻഡ് മുതലായ രാജ്യങ്ങളുടെ നേവി ആദ്യമായിട്ട് നടത്തുന്ന ജോയിൻറ്റ് മറൈടൈം എക്സർസൈസ് ആണ് സിറ്റ് മെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സിറ്റ് മെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സിംഗപ്പൂർ ഇന്ത്യ തായ്ലാൻഡ് മുതലായ രാജ്യങ്ങളുടെ നേവികൾ സംയുക്തമായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ജോയിൻറ്റ് മറൈടൈം എക്സർസൈസ് ആണ് സിറ്റ് മെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എസ് സിംഗപ്പൂർ ഐ ഇന്ത്യ ടി തായ്ലാൻഡ് എം ഇ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറൈടൈം എക്സർസൈസ് ഇത് നടന്നത് പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ചീഫാണ് എയർ മാർഷൽ ആർ കെ എസ് ബദോറിയ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ചീഫായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് ആർ കെ എസ് ബദോറിയ ആണ് എയർ മാർഷൽ ആർ കെ എസ് ബദോറിയ ആണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ചീഫ് ഈ ആർ കെ എസ് ബദോറിയയുടെ ഫുൾ നെയിമാണ് രാകേഷ് കുമാർ സിംഗ് ബദോറിയ രാകേഷ് കുമാർ സിംഗ് ബദോറിയ അല്ലെങ്കിൽ ആർ കെ എസ് ബദോറിയ ആണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ചീഫ് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിൽ ഈ രാകേഷ് കുമാർ സിംഗ് ബദോറിയ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫുൾ നെയിം പറഞ്ഞത് ആർ കെ എസ് ബദോറിയ ആണ് രാകേഷ് കുമാർ സിംഗ് ബദോറിയ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ചീഫ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി നാലിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി നാലിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറാണ് ബോളിവുഡ് ആക്ടറായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദ ബോളിവുഡ് ആക്ടർ ഗോവിന്ദയാണ് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ പുതിയ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ഐ എം എഫിൻ്റെ പുതിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജീവ ബൾഗേറിയൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജീവയാണ് ഐ എം എഫിൻ്റെ പുതിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എഗ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് സുരേഷ് ചിത്തൂരിയെ ആണ് സുരേഷ് ചിത്തൂരിയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എഗ് കമ്മീഷൻ്റെ പുതിയ ചെയർമാൻ ഈ പദവി വഹിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഏഷ്യക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അതേപോലെ ഈ പദവി വഹിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഏഷ്യക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ എഗ് കമ്മീഷൻ്റെ പുതിയ ചെയർമാനാണ് സുരേഷ് ചിത്തൂരി ഇന്ത്യയിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് റെയിൽ ടണൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ചെല്ലോപ്പള്ളി രാപ്പുരുവിലാണ് ചെല്ലോപ്പള്ളി രാപ്പുരുവിലാണ് ചെല്ലോപ്പള്ളിക്കും രാപ്പുരുവിനും ഇടയിലാണ് രാജ്യത്തെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് റെയിൽ ടണൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഏകദേശം ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ റെയിൽ ടണലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള റെയിൽ ടണലാണ് ഇതാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് റെയിൽ ടണൽ ഇത് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 
ചെല്ലോ പള്ളിക്കും രാപ്പുരുവിനും ഇടയിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വെങ്കയ്യ നായിഡുവാണ് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഗൊറേവാഡ ഇന്റർനാഷണൽ സൂവിന് അപ്രൂവൽ നൽകി അപ്പോൾ ഗൊറേവാഡ ഇന്റർനാഷണൽ സൂ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരാണ് ഗൊറേവാഡ ഇന്റർനാഷണൽ സൂ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യത്തെ ഫൺ സോൺ നിലവിൽ വന്നത് വിശാഖപട്ടണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യത്തെ ഫൺ സോൺ നിലവിൽ വന്നത് വിശാഖപട്ടണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡിയും നേപ്പാളിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള കെ പി ശർമ്മ ഒലിയും കൂടി മോട്ടിഹാരി അംലക്കുഞ്ച് പൈപ്പ് ലൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നരേന്ദ്ര മോഡിയും നേപ്പാൾ പി എം ആയിട്ടുള്ള കെ പി ശർമ്മ ഒലിയും കൂടിയാണ് മോത്തിഹാരി അംലങ്കുച്ച് പൈപ്പ് ലൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഈ മോത്തിഹാരി എന്ന് പറയുന്നത് ബീഹാറിലും അതേപോലെ അംലക്കുഞ്ച് നേപ്പാളിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സൗത്ത് ഏഷ്യയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ് നാഷണൽ പെട്രോളിയം പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കോറിഡോറിലുള്ള ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ് നാഷണൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ പെട്രോളിയം പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബീഹാറിലെ മോത്തിഹാരി മുതൽ നേപ്പാളിലെ അംലക്കുഞ്ച് വരെയാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നരേന്ദ്ര മോഡിയും നേപ്പാൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കെ പി ശർമ്മ കെ പി ശർമ്മ ഒലിയും കൂടിയാണ് ഏകദേശം അറുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡി പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ മൻധൻ യോജന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജാർഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചിയിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ മാൻധൻ യോജന പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതുവഴി മാസം മൂവായിരം രൂപ ഫാർമേഴ്സിന് പെൻഷൻ ലഭിക്കും മിനിമം പെൻഷനായിട്ട് മാസത്തിൽ മൂവായിരം രൂപ വീതം ഫാർമേഴ്സിന് കിട്ടും അറുപത് വയസ്സ് എത്തിയവർക്കാണ് ഇത് കിട്ടുക അറുപത് വയസ്സ് എത്തിയിട്ടുള്ള ഫാർമേഴ്സിന് മിനിമം മൂവായിരം രൂപ മാസത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പെൻഷൻ സ്കീമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ മാൻധൻ യോജന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ പോലീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വരുന്നത് ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലാണ് ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ പോലീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ ആൻറ്റി മൈക്രോബ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹബ്ബ് നിലവിൽ വരുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ ആൻറ്റി മൈക്രോബ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹബ്ബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് മംഗോളിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ഹൽത്ത് മാഗിൻ ബട്ടൂൽഗ ന്യൂഡൽഹിയിൽ സന്ദർശത്തിന് സന്ദർശനത്തിനായി വന്നു പ്രസിഡൻ്റ് ഓഫ് മംഗോളിയ ആയിട്ടുള്ള ഹൽത്ത് മാഗിൻ ബട്ടുൽഗ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തെ വിസിറ്റിനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന എക്സാമുകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മംഗോളിയയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആരാണ് ഹൽത്ത് മാഗിൻ ബട്ടുൽഗ അതേപോലെ മംഗോളിയയുടെ കറൻസിയാണ് മംഗോളിയൻ തൊഗ്രോഗ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഉലാൻ ബാത്തർ ഉലാൻ ബാത്തർ ആണ് മംഗോളിയയുടെ ക്യാപിറ്റല് അവരുടെ കറൻസിയാണ് മംഗോളിയൻ തൊഗ്രോഗ് അതേപോലെ മംഗോളിയയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഹൽത്ത് മാഗിൻ ബത്തുൽഗ തെലങ്കാന ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ഇയർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിട്ട് ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തെലങ്കാന ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ഇയർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിട്ട് ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സ്കൂൾ നിലവിൽ വരുന്നത് കർണാടകയിലെ കൂർഗിലാണ് കർണാടകയിലെ കൂർഗിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സ്കൂൾ നിലവിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് വേൾഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സ്കൂൾ കൂർഗ് വേൾഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സ്കൂൾ കൂർഗ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സ്കൂൾ നിലവിൽ വരുന്നത് കർണാടകയിലെ കൂർഗിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാമത്തെ ആനിവേഴ്സറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പുറത്തിറക്കുന്ന പുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബീയിങ് ഗാന്ധി 
പരോ ആനന്ദിൻ്റെ ബീയിങ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാമത്തെ ആനിവേഴ്സറിയിലാണ് അപ്പോൾ പരോ ആനന്ദാണ് ബീയിങ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ പോലീസ് ഫയർ ആംബുലൻസ് എമർജൻസി സർവീസസിന് വേണ്ടി പുതിയ സിംഗിൾ എമർജൻസി നമ്പർ ലോഞ്ച് ചെയ്തു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് ആ എമർജൻസി നമ്പർ അപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ പോലീസ് ഫയർ ആംബുലൻസ് എമർജൻസി സർവീസിന് വേണ്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ സിംഗിൾ എമർജൻസി നമ്പറാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ട്യൂബർകുലോസിസിനെതിരെ യൂണിയൻ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ഹർഷവർദ്ധൻ ലോഞ്ച് ചെയ്ത പുതിയ സ്കീമാണ് പുതിയ ക്യാമ്പയിനാണ് ടി ബി ഹരേഗ ദേശ് ജീതേഗ ക്യാമ്പയിൻ അപ്പോൾ ടി ബിക്കെതിരെ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത പുതിയ ക്യാമ്പയിൻ്റെ പേരാണ് ടി ബി ഹരേഗ ദേശ് ജീതേഗ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി മുതൽ സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് മുതലായവ നിരോധിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി മുതലാണ് സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് മുതലായ ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ഗാന്ധി ജയന്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ദിവസം നിർത്തലാക്കുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയുടെ പുതിയ പുസ്തകമാണ് റീസെറ്റ് റെയ്ഗെയിനിങ് ഇന്ത്യാസ് എക്കണോമിക് ലെഗസി ഈ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയത് മുൻ രാഷ്ട്രപ്രതിയായിട്ടുള്ള പ്രണബ് മുഖർജിയാണ് മുൻ രാഷ്ട്രപ്രതി പ്രണബ് മുഖർജി പുറത്തിറക്കിയ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയുടെ പുതിയ പുസ്തകമാണ് റീസെറ്റ് റീഗെയിനിങ് ഇന്ത്യാസ് എക്കണോമിക് ലെഗസി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പുസ്തകം റീസെറ്റ് റീഗെയിനിങ് ഇന്ത്യാസ് എക്കണോമിക് ലെഗസി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ കണ്ടുപിടിച്ച മൈനർ പ്ലാനറ്റിന് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സിംഗറായിട്ടുള്ള പണ്ഡിറ്റ് ജസ്രാജിൻ്റെ പേര് നൽകി പണ്ഡിറ്റ് ജസ്രാജിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ ഒരു മൈനർ പ്ലാനറ്റിന് കൊടുത്തത് അതായത് മാഴ്സിനും ജൂപ്പിറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു അസ്ട്രോയിഡിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേരാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജസ്രാജിൻ്റെ പേര് പണ്ഡിറ്റ് ജസ്രാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സിംഗറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഒരു മൈനർ പ്ലാനറ്റിന് കൊടുത്തത് മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് പശുക്കളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുതിയ ഓൺലൈൻ സർവീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു പശുക്കളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവയെ വളർത്താൻ വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് ഓൺലൈൻ സർവീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി പശുക്കളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം അതിനുള്ള പുതിയ പദ്ധതി ലോഞ്ച് ചെയ്തത് മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഭോപ്പാൽ മെട്രോയുടെ പേര് ഭോജ് മെട്രോ എന്നാക്കാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു ഭോപ്പാൽ മെട്രോയുടെ പുതിയ പേരാണ് ഭോജ് മെട്രോ ഭോപ്പാൽ മെട്രോയുടെ പുതിയ പേരാണ് ഭോജ് മെട്രോ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വേൾഡ് എനർജി കോൺഗ്രസ്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് യു എ ഇ ആണ് യു എ ഇ ആണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വേൾഡ് എനർജി കോൺഗ്രസ്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ ടോളസ്റ്റ് ടവറായിട്ടുള്ള ലോട്ടസ് ടവർ പുതിയതായിട്ട് അൺവെയിൽ ചെയ്തത് ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോയിലാണ് ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോയിലാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ ടോളസ്റ്റ് ടവർ ലോട്ടസ് ടവർ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡി മറ്റു ലോക നേതാക്കളോടൊപ്പം ഗാന്ധി സോളാർ പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ന്യൂയോർക്കിലെ യു എന്നിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് യു എന്നിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് ന്യൂയോർക്കിലുള്ള യു എന്നിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് ഗാന്ധി സോളാർ പാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയും മറ്റു ലോക നേതാക്കളും കൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രി മറ്റു ലോക നേതാക്കളോടൊപ്പം ഗാന്ധി സോളാർ പാർക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വേൾഡ് ഡിജിറ്റൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ് ആണ് നാൽപ്പത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വേൾഡ് ഡിജിറ്റൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് 
റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കാണ് നാൽപ്പത്തി നാല് ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയത് യു എസ് ആണ് അമേരിക്കയാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയത് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് നാൽപ്പത്തി നാലാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം സിംഗപ്പൂരും മൂന്നാം സ്ഥാനം സ്വീഡനുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ യു എൻ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ സമ്മിറ്റ് നടന്നത് ന്യൂയോർക്കിൽ വച്ചിട്ടാണ് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിൽ വച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ യു എൻ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ സമ്മിറ്റ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ സമ്മിറ്റിൻ്റെ തീമാണ് എ റൈസ് വി ക്യാൻ വിൻ എ റൈസ് വി മസ്റ്റ് വിൻ എ റൈസ് വി ക്യാൻ വിൻ എ റൈസ് വി മസ്റ്റ് വിൻ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് യു എൻ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ സമ്മിറ്റിൻ്റെ തീം നരേന്ദ്ര മോഡിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഗ്ലോബൽ ഗോൾ കീപ്പർ അവാർഡ് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഗ്ലോബൽ ഗോൾ കീപ്പർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡിക്കാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടറായിട്ടുള്ള ബിൽ ഗേറ്റ്സും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മെലീന്ദ ഗേറ്റ്സും കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് ബിൽ മെലിന്ദ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കീഴിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഗ്ലോബൽ ഗോൾ കീപ്പർ അവാർഡ് കൊടുത്തത് അത് ലഭിച്ചത് നരേന്ദ്ര മോഡിക്കാണ് സ്വച്ഛ് ഐക്കണിക് പ്ലേസസിൽ ബെസ്റ്റ് സ്വച്ഛ് ഐക്കണിക് പ്ലേസ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് വൈഷ്ണോ ദേവി ശ്രൈനിനെയാണ് വൈഷ്ണോ ദേവി ശ്രൈനാണ് ബെസ്റ്റ് ഐക്കണിക് പ്ലേസ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് രാജ്യത്തെ സ്വച്ഛ് ഐക്കണിക് പ്ലേസസിൽ ബെസ്റ്റ് സ്വച്ഛ് ഐക്കണിക് പ്ലേസ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് വൈഷ്ണോ ദേവി ശ്രൈനിനെയാണ് അത് ജമ്മു കാശ്മീരാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ബോളിവുഡ് താരമായിട്ടുള്ള അമിതാഭ് ബച്ചനാണ് ബോളിവുഡിലെ താരമായിട്ടുള്ള അമിതാഭ് ബച്ചനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഫിഫ ബെസ്റ്റ് മെയിൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അർജൻറ്റീനൻ താരമായിട്ടുള്ള ലയണൽ മെസ്സിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഫിഫാസ് ബെസ്റ്റ് മെയിൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അർജൻറ്റീനൻ ഫുട്ബോൾ താരമായിട്ടുള്ള ലയണൽ മെസ്സിക്കാണ് ചേഞ്ച് മേക്കർ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യനാണ് പായൽ ജങ്കിത് പായൽ ജങ്കിതാണ് ചേഞ്ച് മേക്കർ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇനി പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് യു എസ് ഓപ്പൺ സിംഗിൾ ടൈറ്റിലാണ് പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ നേടിയത് റാഫേൽ നദാലും വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ നേടിയത് ബിയാൻക ആൻഡ്രസ്കുവുമാണ് ബിയാൻക ആൻഡ്രസ്കുവുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് യു എസ് ഓപ്പൺ സിംഗിൾ ടൈറ്റിലിൽ പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ നേടിയത് റാഫേൽ നദാലും വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ബിയാൻക ആൻഡ്രസ്കുവും ആണ് ബി ബിയാൻക എന്ന് പറയുന്നത് കനേഡിയൻ താരമാണ് ഒരു ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം സിംഗിൾ ടൈറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കനേഡിയൻ ടെന്നീസ് പ്ലെയറും കൂടിയാണ് ബിയാൻക ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിൽ നൂറ് വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ താരമാണ് ലസിത് മലിംഗ ശ്രീലങ്കൻ ബൗളറായിട്ടുള്ള ലസിത് മലിംഗയാണ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റിൽ നൂറ് വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ താരം ബീജിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വിൻ്റർ ആൻഡ് പാരാലിമ്പിക് ഗെയിംസിൻ്റെ മാസ്കോട്ടുകളാണ് ബിങ് ഡ്യൂൺ ഡ്യൂൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്മൈലിംഗ് പാണ്ഡയും അതുപോലെ ഷൂയെ റോൺ റോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാക്കിംഗ് ചൈനീസ് ലാന്തേണും അപ്പോൾ സ്മൈലിംഗ് പാണ്ഡ ബിങ് ഡ്യൂൺ ഡ്യൂൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്മൈലിംഗ് പാണ്ഡയാണ് ബീജിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വിൻ്റർ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ മാസ്കോട്ട് അതേപോലെ ഷൂയെ റോൺ റോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വോക്കിംഗ് ചൈനീസ് ലാന്തേണാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ബീജിംഗ് പാരാലിമ്പിക് ഗെയിംസിൻ്റെ മാസ്കോട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫിഫ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വുമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഫിഫ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വുമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വൺ ഹോണ്ട് റൈനോസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുടെ ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ വേണ്ടി പുതിയതായിട്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ഇന്ത്യ അതേപോലെ ആനിമൽ പ്ലേ ആനിമൽ പ്ലാനറ്റുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മയാണ് 
രോഹിത് ശർമ്മ അതുവഴി രോഹിത് ഫോർ റൈനോസ് ക്യാമ്പയിൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തു രോഹിത് ശർമ്മയാണ് രോഹിത് ഫോർ റൈനോസ് ക്യാമ്പയിൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ഇന്ത്യയും ആനിമൽ പ്ലാനറ്റുമായി സഹകരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഗ്രേറ്റർ വൺ ഹോൺഡ് റൈനോസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത അതിൻ്റെ ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വൺ ഹോൺഡ് റൈനോസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ ക്യാമ്പയിനുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ താരം രോഹിത് ശർമ്മയാണ് ഇതോടുകൂടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അവസാനിച്ചു എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക